Oi, gente. Eu entendo que parte do trabalho do psicólogo, é, além, obviamente, de oferecer suporte psicológico, é, e, e assim, acho até que uma forma de oferecer suporte psicológico é desmistificar algumas coisas. Porque, recentemente, eu falei que nem tudo que a gente apresentar num momento como esse significa necessariamente um sintoma ou algo que precisa chamar a atenção. Por conta disso, eu queria falar um pouco sobre saudade. Quem não está com saudade de alguma coisa? Eu acho que a sensação de saudade é uma sensação... Ela, ao mesmo tempo que ela é dolorosa, ela é boa. Porque ela representa né, uma lembrança, uma memória de algo que é importante, que fez parte da minha vida, mas assim, a saudade também remete a alguma coisa que é possível que eu viva de novo, né? Então assim, eu tô com saudade de ir ao cinema. Gente, eu tô. Eu tô muito, eu tô com muita saudade de ir ao cinema, eu não consigo nem explicar, porque para mim, que adoro filmes, ir ao cinema é muito diferente de ver filme em casa. A sensação de ir ao cinema é muito diferente. Tô com saudade de sentar para tomar café com as minhas amigas e ficar conversando horas, tomando café, conversando, comendo bolinho. Mas isso, isso me dá saudade, mas não necessariamente me entristece, porque eu tenho certeza absoluta que eu vou voltar a fazer essas coisas. Então, o sentimento de saudade, ele é um sentimento natural, que remete a uma memória de algo que você viveu que foi bom, né? Ah, a gente pode sentir saudade de pessoas que a gente perdeu, mas a gente tem é, boas memórias dessas pessoas, a gente tem boas lembranças dessas pessoas e a saudade, ela vai dar a dimensão do quanto que aquela relação era significativa pra gente. Um sentimento que eu acho que é absolutamente natural, que é diferente do sentimento de nostalgia, porque a sensação da nostalgia é uma sensação muito mais pesada, porque ela remete à perda de alguma coisa, a uma sensação de distanciamento de uma realidade que eu não vou mais acessar. É algo que eu eminentemente perdi. Etimologicamente, a palavra nostalgia, ela vem do grego e ela é formada pelos termos nostos, que significa regresso à casa, não sei se eu estou pronunciando direito, e algos, que significa dor. Então, assim, é um sentimento de tristeza causado pela distância em relação a um lugar, a pessoa ou a uma coisa, mas ela tem um, um, um caráter de daquilo que nunca mais vai ser possível acessar novamente, né? Ao passo que, assim, eu tenho saudade de uma pessoa, mas eu não estou nostálgica, eu não estou desanimada em relação a isso. Eu vejo uma foto, eu posso lembrar de alguma coisa gostosa que eu vivi com aquela pessoa que me dá uma sensação boa, né? E é lógico que também vai me causar uma sensação de dor, uma sensação da, daquilo que eu não estou podendo viver. Diferente de um sentimento de nostalgia, que muitas vezes ele vai me dar uma sensação de desânimo, uma sensação assim, daquilo que nunca mais eu vou poder viver novamente. Essa sensação, ela não é legal, é uma sensação perigosa, é uma sensação que nem é real, porque é baseado numa hipótese, numa suposição que a gente está fazendo. Outra coisa que é importante também, é muito importante que a gente tenha saudades de coisas que eram parte da nossa realidade. Então, por exemplo, eu estou com saudade de caminhar na praia. Qual foi a última vez que você caminhou na praia? Ah, em setembro do ano passado. Bom, se você não estava caminhando na praia, Talvez você não estivesse conseguindo na sua vida priorizar momentos em que você fizesse alguma coisa que para você é tão legal que agora você está sentindo falta. Mas isso também, se a gente não tem cuidado, é uma ilusão. Porque aí a gente começa a entrar numa de se lamentar e aí a gente começa a, a sentir falta de coisas que a gente não estava nem fazendo. De coisas que nem estavam fazendo parte da nossa realidade. Então assim, isso, isso não, é, não é legal, isso não é saudável, muito pelo contrário, isso é perigoso. Então, assim, esse sentimento de nostalgia, esse culto a uma nostalgia, né, ele é algo que não deve, ser, não deve ser alimentado, muito pelo contrário. Agora, a saudade, assim, resgata quando você sentir saudade de alguma coisa, tenta resgatar uma lembrança boa da última vez que você foi no cinema, da última vez que você fez tal coisa, da última vez que você foi a tal lugar. Traz isso como uma memória de uma situação gostosa, aí vai ver uma foto, 
compartilha com aquela pessoa que viveu aquela experiência, mesmo que seja através de uma videoconferência, mas compartilha, olha como foi, como vai ser legal. Vamos, vamos pensar como é que vai ser quando a gente puder fazer isso novamente? Porque assim, uma outra coisa que é muito importante é a nossa capacidade de fazer planos. É diferente do devaneio, do sonho, do desejo, do mágico, mas fazer planos, acreditar que vai haver sim um amanhã, que a vida tem uma continuidade, isso é determinante para a nossa saúde mental.